தற்கொலை எதிர்காலம் பாகம் பதிமூன்று கணேஷ் டெலிஃபோனின் மண்டையில் தட்டி தட்டி ஆப்ரேட்டரை எழுப்பினான் என்ன கணேஷ் கையெல்லாம் நடுங்குது குழம்பி இருக்கிறீங்க என்று குமார வியாசன் ஆர்வத்துடன் கேட்டதை மதிக்காமல் ஆப்ரேட்டர் நான் த்ரீ நைன் சிக்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன் உடனே ஒரு மெட்ராஸ் கால் போடணும் நம்பர் கால் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் அர்ஜென்ட் லைட்னிங் என்றான் விஷயம் என்ன சொல்ல மாட்டிங்களா சொல்கிறேன் மிஸ்டர் வியாசன் மேக் இட் அர்ஜென்ட் ப்ளீஸ் தேங்க்ஸ் டெலிஃபோனை இலை பாற்றினான் முகத்தை துடைத்து கொண்டான் என்னை ஒரு ஆசாமி சற்று நேரம் முன்னால் அந்த அறையில் கொல்ல பார்த்தான் இஸ் இட் மை காட் யாரு கணேஷ் அவர் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தான் பதற்றம் போதாது ஓடி போய்விட்டான் ஆலா அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் கதவெல்லாம் உள்பக்கம் தாளிட்டு இருந்தேன் பின் எப்படி உள்ள வர முடியும் கனா கண்டிங்களா கனவா இதை பாருங்க அழா ரத்தம் அடிப்பட்டிருக்கு டெட்டால் திரட்டுமா டெலிஃபோன் அழுத்து கொண்டது எடுத்து கொண்டான் ப்ளீஸ் மறுபடி ட்ரை பண்ணுங்க கேன்சல் பண்ணாதீங்க ஆசாமி தூங்கிட்டு இருப்பான் இன்னொரு முறை பலமாக அடித்து பார்க்க சொல்லுங்கள் எனக்கு என்னமோ மறுபடி அதுதான்னு தோணுது லீனா எப்போ வந்தா அப்போவே வந்த உடனே தூங்கிட்டா ஏன் லீனாவின் குரல் கேட்டது அங்கே சரிதான் மறுபடி அதுதான் அது மறுபடி அது இதன் அடித்தாளத்தை தொட்டு விட்டுதான் மறுக்காரியம் டெலிஃபோன் மறுபடி ஒழிக்க ஏய் வசந்த் தூங்கு மூஞ்சி எழுந்துடா மறுமுனை வசந்த் யார் பேசுறது என்றான் ஏய் உறக்க பேசுடா கேட்கல கணேஷ் பேசுற யாரு பாஸ் நீங்களா என்ன இந்த வேலையில உடனே புறப்பட்டு வா எங்க இங்கதான் பண்ண வீட்டுக்கு நான் வந்த கார் முடியல உடப்புல போடு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வா கார் ரெடியா பாதி ரெடி பாதி கார்ல வா பஸ்ல வா ட்ரெயின்ல வா நடந்து வா விடியறதுக்குள்ள வந்து சேரு ஏன் இன்னொரு காவ் வாங்கிடுச்சா என்ன கொல்ல முயற்சி நடந்து மயிரிலையில் தப்பிச்சேன் ஐயோ பாஸ் நீங்கள் தானே பேசுறது இல்லை உங்கள் ஆவியா ஷட் அப் ஐ நீட் யோர் ஹெல்ப் உடனே வரம் பாஸ் என்றான் வசந்த் அவசரத்துடன் டெலிஃபோனை வைத்து விட்டு அறையை பார்த்தான் கட்டிலில் படுக்கை கலைந்திருந்தது லீனா அடுத்த அறையில் சுருட்டி படுத்திருந்தாள் கணேஷுக்கு தடுமாறியது இவள் குரல் அங்கே எப்படி கேட்டது உள்பக்கம் தாளிட்டிருந்த அறையில் ஜன்னல் கதவு எப்படி திறந்து கொண்டது விளக்க யார் அணைத்தார்கள் என்னுடன் போராடிய உருவத்தை தொட்டேனி என் கழுத்தை நெறித்த அதன் மூச்சு காற்று கேட்டதை ஆண் பெண் இல்லை அது குழம்பினான் உடலில் வலி எண்ணங்கள் மனதில் மாறும்போது வியாசனை இமைக்காமல் பார்த்தான் தீர்மானித்தான் வசந்த் வரட்டும் அதுவரை மேம்போக்காக செலுத்தலாம் என்னை சுற்றி விரியும் இந்த சன்றல சரித்திரத்தின் உள்ளர்த்தம் தெரியும் வரை எப்படிப்பட்டவர் என்று இனம் கண்டு கொள்ளும் வரை மிஸ்டர் வியாசன் இப்போ புரிஞ்சிடுச்சு விஷயம் இதுதான் லீனா கூப்பிட்ட மாதிரி குரல் கேட்டு எழுந்தேன் விலக்கு அணைஞ்சு போயிருந்தது நான் அணைக்கவே இல்லை ஜன்னல் கதவு திறந்திருந்தது என் மேல் ஏதோ படர்ந்து கழுத்தை நெறிச்சது போராடி தப்பிச்சேன் இந்த வட்டாரத்தில் உழவர் அந்த பிசாசா இருக்கலாம் அது அதுதான் இங்கே நடக்கிற எல்லா வினோத செயல்களுக்கும் காரணம் எனக்கு தீர்மானமாக தெரிஞ்சிடுச்சு வியாசன் நானும் அதைத்தான் நம்புறேன் கணேஷ் மேலும் அது லீனாவின் மேல் அல்லது லீனாவின் ரூபத்தில் வரதுன்னு தோணுது இருக்கலாம் நிச்சயம் அப்படித்தான் இருக்கு லீனாவை பார்த்தான் ஒரு சின்ன கரடி பொம்மையை கட்டி கொண்டு ஆழமான நித்திரையில் இருந்தாள் இந்த நிலையில் இவகிட்ட சொத்தை ஒப்படைக்கிறது நல்லதாங்கிறது தான் கேள்வி யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் எனக்கு இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை நீங்கள் தான் பார்த்தீங்களே மாற்றி கொடுக்க பத்திரம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது எந்த நிமிஷமும் நான் தயார் நடுவில் ஒரு டெட் பாடி இந்த பொண்ணுடைய வினோத நடவடிக்கைகள் இந்த குழப்பத்தில் மாத்திரதை ஒத்தி போடுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்க உயில்படி அப்படி ஒத்தி போட முடியாது லீனா தான் நேர்வாரிசு பதினெட்டு வயது வரை நான் கார்டனாக இருந்து ஒப்படைக்கணும் பதினெட்டு ஆயிடுறது அவளுக்கு அடுத்த வாரிசு யார் நான் தான் ஆனால் எனக்கு இதை எடுத்து நடத்துறதுல இப்போ இஷ்டம் இல்லை விற்கவும் முடியாது அதுதான் சிக்கல் முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம்னு லீஸுக்கு விட்டுறலாம் பம்பாயில் ரெண்டு மூணு பார்ட்டிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பேய் உழவர் இடம்னு தெரிஞ்சால் வருவாங்களா கட்டிடத்தை இடிச்சுட்டு மரத்தை வெட்டிட்டு எல்லாத்தையும் டீமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு பெரிய ஃபார்ம் லேண்டாக பண்ணிவிடுவாங்க எனக்கு என்னவோ அதுதான் உத்தமம்னு படுது சற்று நேரம் கணேஷ் மௌனமாக இருந்தார் எழுந்தார் வரேன் என்றான் எங்கே கிளம்பிட்டீங்க நீங்கள் மறுபடி தனியாக போக வேண்டாம் உங்கள் வசந்த் வர வரைக்கும் இங்கே இருங்க பரவாயில்லை கதவை திறந்து வச்சுக்கிறேன் நான் கூட வேணால் வரட்டுமா எனக்கும் பயம்தான் லீனா வேறு தனியாக இருக்கான் வேண்டாம் சப்தம் போட்டால் வாங்க போதும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க எல்லா விலைக்கும் போட்டுடுறேன் கணேஷ் வெளிச்சத்தில் நடந்தான் கூப்பிடு தூரத்தில் அமிழ்ந்த இருட்டு திட்டுக்களை நோக்காமலே நடந்தான் பெரிய வீட்டின் வாசலுக்கு வந்தான் மிசில் அடித்து கொண்டே வாயிற்படிகளில் ஏறினான் சீட்டி சற்று நடுங்கியது அவனுள் அச்சமில்லை என்பதில்லை 
எந்த திருப்பத்திலும் சட்டென்று தன் மேல் ஏதாவது ஒன்று பாயும் என்கிற உஷார் அவன் நரம்புகளில் பரவியிருந்தது மாடிப்படியில் அவன் காலடி ஓசை துல்லியமாக கேட்டது மரம் முழுவதும் பெருசாக கேட்டது என்ன அசட்ட தைரியம் இது மறுபடி ஏன் அங்கே செல்கிறேன் வசந்த் வருவரை இங்கே காத்திருக்கலாமா ஏன் இப்படி செலுத்தப்பட்டோன் போல் நடந்து கொள்கிறேன் ஒருவேளை அதுதான் நிஜமோ செலுத்தப்படுகிறேனோ நடந்த விஷயங்கள் அத்தனையின் மேலும் ஒரு மெலிதான மஸ்லீம் திரை போல அமானுஷ்யம் பூர்த்தி இருக்கிறதோ இவர்கள் எல்லாமே மனித பிறவைகள் இல்லையா லீனா குமாரவியாசன் பெரிய கண்ணன் தோட்டத்தில் தென்படுவர்கள் எல்லோருமே அதே வெளிர் நில உருவத்தின் வேறுபாடுகளோ இப்போது திடீர் என்று ஓடி போய் அவுட் ஹவுஸில் பார்த்தால் அது காலியாக இருக்குமோ நடப்பதெல்லாம் என்ன மற்றொரு கணேஷின் கனவா எப்போதாவது சட்டென்று என் ஆஃபீஸ் அறையில் விழுத்தெழ போகிறேனா கணேஷ் மாடி அறைக்கு வந்து விட்டான் விளக்கு இன்னும் எரிந்து கொண்டிருந்தது ஜன்னல் திறந்திருந்தது எச்சரிக்கையாக அறையை சுற்றி நடந்தான் பின்னிரவின் மௌனம் உடம்பின் மேல் ஈஷிக்கொள்ளும் போல இருந்தது இங்கே தான் படைத்திருந்தேன் பாத்ரூமில் குரல் கேட்டது விளக்கு அடைந்திருந்தது இப்படி நடந்து வந்தேன் இங்கே தான் தாக்கப்பட்டு கீழே விழுந்தேன் புரண்டேன் பிடித்தேன் கணேஷ் அந்த இடத்தை ஆராய்ந்தான் கீழே ஒரு பித்தான் கிடந்தது நீல நிற பித்தான் சட்டை பித்தான் சட்டையின் நூல் ஒட்டி கொண்டிருந்த ஒரே ஒரு பித்தான் அதை பத்திரப்படுத்தி கொண்டான் சட்டை போட்ட பிசாசா என்னை தாக்கியது பிசாஸ் அல்ல ஒரு ஆள் தோட்டத்தில் தெரிந்தது அதே மர தற்போதைக்கு மர இந்த அறைக்குள் ஜன்னல் வழியாக வந்தது ஒரு ஆசாமி ஜன்னலில் போய் பார்த்தான் வியாசனின் விளக்கு இன்னும் எரிந்து கொண்டிருந்தது கான்கிரீட் சஜ்ஜாவின் ரூட்டலில் குதித்து ஜன்னலில் சுலபமாக ஏறி வந்திருக்கலாம் அதிக உயரமில்லை ஜன்னல் எப்படி திறந்தது தாழ்பாலை பார்த்தான் அது வெடித்து நாதங்கியுடன் தொங்கி கொண்டிருந்தது என்னை ஏன் தாக்க வேண்டும் புரியவில்லை நான் ஏன் எதிரி யோசித்து பார்த்ததில் அந்த உருவம் சுலபமாக தன்னை கொண்டிருக்க முடியும் அப்படி ஒரு மூச்சு திணறல் அவனுக்கு ஏற்பட்டது இருந்தும் அது சட்டென்று விலகிவிட்டது யாரோ மானசிகமாக போதும் என்று ஆணையிட்டது போல் விலகி ஓடிவிட்டது அது ஏன் தூங்குவதற்கு தயங்கினான் மறுபடி அந்த பித்தானை சோதித்தான் குமாரவியாசின் அறைவிலக்கு அணைக்கப்படுவதை பார்த்தான் இங்கிருந்து அவுட் ஹவுஸ்க்கு எத்தனை தூரம் இருக்கும் முன்னூறு அடி ஜன்னல்கள் அத்தனையும் சாத்திருந்தன முன்னிரவில் நடந்தது என்ன லீனா வந்தால் பேசினால் பாத்ரூம்குள் கூப்பிட்டா என் மேல் சரிந்தார் ஒரு கணம் அவளை அணைத்து கொள்ள முயற்சித்து விட்டு இந்த ஜன்னலுக்கு வந்தேன் வந்த குமாரவியாசனை கூப்பிட்டேன் ஒரு சந்தேகம் நான் கூப்பிட்டதை அவருக்கு எப்படி கேட்டிருக்கும் எல்லா கதவுகளும் சாத்திருந்தும் கூப்பிட்ட உடனே கதவு திறந்து வெளிவந்தாரே எப்படி வசந்த் வந்ததும் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் வியாசன் நீ யார் இந்த வினோத நாடகத்தில் உன் பங்கு என்ன நடிகனா பார்வையாளனா சூத்திரதாரியா லீனா உன் பங்கு நீங்கள் எல்லோருமே பொய் பிம்பங்களாம் கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்தான் அதிகாலை வான விளிம்பில் ஆரஞ்சு பந்து பறவைகளை விளையாட அழைக்க புதிய உற்சாக குரல்கள் எழுப்ப வானின் கருநீளம் நீளமாகி வெண்ணிறமாக வெளுத்த உடன் திடீர் என்று எல்லாமே நிஜமாயின கணேஷின் ஃபியட் ஒரு தடவை சீறிவிட்டு நின்றது வசந்த் கதவை ஜாக்கிரதையாக சாத்திவிட்டு வெளிப்பட்டான் காரில் திட்டு திட்டாக பெயிண்ட் அடிக்கும் பிரைம் தெரிந்தது பின்புற கண்ணாடி நீக்கப்பட்டிருந்தது வசந்த் மாடிக்கு ஓடி வந்தான் என்ன பாஸ் வா உட்காரு சொல்கிறேன் வசந்த் கணேஷின் முகத்தை பார்த்து அடிப்பட்டிருக்கீங்க கண்ணமே வீங்கியிருக்கு கழுத்துற விரல் அடையாளம் என்ன ஆச்சு மறுபடி அரச மரமா இல்லை வசந்த் அரைக்குள்ள நடந்தது உள்ளே வந்துடுச்சா இது அது இல்லை ஒரு ஆள் ஆளா ராத்திரி பின்னிரவில் நடந்தது வசந்த் லீனா இங்கே வந்தா ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணா ஒரு மாதிரினா சொன்னான் அடடா நானா இருந்தா பேசாம மல்லா கேள் வசந்த் வியாசனை கூப்பிட்டு உடனே அவள் அழிச்சிட்டு போயிட சொல்லிட்டேன் சரியான கட்பு பாஸ் உங்களுக்கு நான் அடர நடுராத்திரி புஸ்தகம் படித்தேன் விலைக்கு அடக்காம தூங்கிட்டேன் மறுபடி லீனாவுடைய குரல் கேட்டது சரிதான் வந்துட்டாளா இல்லை வெறும் குரல் பாத்ரூம்லேருந்து மூச்சிட்டேன் இருட்டு விவரமாக சொன்னான் வசந்த் மேலும் குறுக்கிடாமல் சுவாரஸ்யமாக கேட்டான் என்ன சொல்கிறது என்னத்தை சொல்கிறது இப்போ வந்து இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் வசந்த் ஏன் வா வெளியே போகலாம் நடந்துக்கிட்டே போகலாம் ஏன் சொல்கிறேன் வா நடக்க முடியுமா டீலோ இருக்கீங்களா பரவாயில்லவா தூரத்தில் பச்சை போர்வீடுன் ஒரு குன்று தெரிந்தது அதை நோக்கி ஒரு ஒற்றையடி நெளிந்து சென்றது அதில் சற்று தூரம் நடந்தன எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் சௌகரியமாக ஒரு கல்லின் மீன் உட்கார்ந்து கொண்டார் 
அந்த வீட்டில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை மாயன் பங்களா மாதிரி மறைஞ்சிடுமா இல்லை அங்கே நம்ம பேசுறது யாருக்கோ காது கேட்கும் எனக்கு உள்ளுணர்வு சொல்கிறது பக்கிங்கா ஏதோ ஒன்று வசந்த் எனக்கு குமாரவியாசன் மேலே சந்தேகம் வருது இந்த பட்டனை பாரு இது நான் அந்த இடத்தில் போராடின போது பிஞ்சு விழுந்திருக்கு ஆண் பிள்ளை சட்டை பட்டன் இல்லையா சட்டை பட்டன் இப்போ ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை எல்லோருமே சட்டை போட்டுக்கிறாங்களே நந்தம்பாக்கத்தில் மாலினின்னு ஒரு பொண்ணு ஜிப்பா போடுறது இல்லை வசந்த் அந்த ஆள் என்னோட சண்டை போட்ட ஆவேசத்திலிருந்து அவன் மூச்சு காற்றிலிருந்து அவன் ஆண் தான் நிச்சயம் சொல்ல முடியும் எதுக்காக உங்களை தாக்கணும் அப்புறம் அந்த வியாசர் நான் ஜன்னலிலிருந்து கூப்பிட்ட போது என் குரல் அவருக்கு நிச்சயம் அந்த அறைக்குள்ளே கேட்டிருக்குமான்னு சந்தேகம் அதை என்கிட்ட விடுங்க வெரிஃபை பண்ணிடுற பாஸ் முதல்ல நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் என்ன பேயா மனுஷனா அவ்வளவுதான் நீ மெட்ராஸில் என்ன ஆச்சு சொல் பாலோகோபால் ஊரில் இல்லை உயில் காப்பி கிடைச்சது கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்த்துட்டேன் உயில் என்ன சொல்லுது ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப பழங்காலத்து விஷயம் பிரிட்டிஷ் ராஜா ஆர்காட் நவாப் காலத்துக்கு போகுது வியாசர்கள் பரம்பரையை விட்டு இது விலகாத பிரிக்க முடியாத சொத்து ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொத்தோட மடிப்பு ஒன்றரை கோடி கணேஷ் விசிலடித்தான் இது எப்படி சாத்தியம் சர்க்கார் பிடுங்கிட்டு இருப்பாங்களே லேண்ட்ஸ் லேண்ட் சீலிங்கில் அதான சாமார்த்தியமாக மறைஞ்சிருக்கு நில நிலம்னு பார்த்தா ஃபார்ம் லேண்டுன்னு இரநூறு ஏக்கராக கூட தெரியுது ஆனால் பினாமியாக நிறைய இருக்குது பாடசாலை ஆசிரமம் அங்கங்கே செதறி கிடக்குது முக்கியமான விஷயம் இந்த சொத்தை பிரிக்க முடியாது விற்க முடியாது நேர்வாரிசு இல்லைன்னா தம்பிகளுடைய குடும்பத்துக்கு பொறுப்பு போகணும் நேர்வாரிசு இருந்தால் பெண் பெண்ணோ பிள்ளையோ அவர்களுக்கு தான் போகணும் மைனராக இருந்தால் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் மிக கிட்ட குறவுக்காரங்க கார்டியனாக இருக்கலாம் இப்போ லீனாவுக்கு வருது லீனா கல்யாணம் செஞ்சுக்கல குழந்தையும் இல்லாமல் இறந்து போயிடுறானா அடுத்தது குமாரவியாசன் அவருடைய வாரிசுகளுக்கு போயிடும் சிக்கலான லெகசி ஆனால் பெரிய சொத்து குமாரவியாசனுக்கு இதை தொடர்ந்து அனுபவிக்கிறதுல ஆசை இருக்கலாம் இல்லையா நிச்சயம் வேறு ஏதாவது கிளைமேட்டில் இருக்காங்களா இருக்கலாம் தெரியலை அப்புறம் அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி அதை ஏன் கேட்குறீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாஸ் பதிற்று பத்து கரங்கின் பேய் மகன்னு பேயை பற்றி சொல்லியிருக்கு தெரியுமா அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அந்த ஆள் வயசு எண்பதுக்கு மேலே இருக்கும் பேயுடைய குரல் விரல் கூந்தல் பாய் நாக்குன்னு சர்ச் பண்ணியிருக்கார் சாலனின்னு ஒரு தேவராட்டியம் பேய் மகளிர் ரத்தம் நரம்ப கூடலே உருவர மாதிரி நிறைய சொன்னார் கிழவர் நம்ம பார்த்தோமே அந்த பிசாசுடைய சரித்திரத்தையே புட்டு புட்டு வைக்கிறார் வசந்த் மேலே தொடர்வதற்குள் தூரத்தில் சுனை அருகில் போலீஸ் ஜீப் வந்து நிற்பது தெரிந்தது இன்ஸ்பெக்டர் இறங்கி அவர்களை சைகை செய்து அடைப்பது தெரிந்தது கணேஷும் வசந்தும் விருட்டென்று எழுந்து நடந்து அங்கே சென்றார்கள் குட் மார்னிங் என்ன விஷயம் இன்ஸ்பெக்டர் கலவரத்துடன் பிணத்தை காணோம் என்றார்